አሁን ደግሞ ቀደም ሴንተሩና ሬዲሱ ተሰጥቶ ነበር የሰርክሉን ስታንዳርድ ፎርም ጻፎ ምን ይባላል አሁን ደግሞ ራሱ ሰርክሉ ተቀምጦልን ኢኩዌሽኑ ተቀምጦልን ሴንተሩንና ሬዲየሱን አግኙ እንባላለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሪቨርስ ማለት ነው። የቀደሙን ጥያቄ ሪቨርስ በነጠየቅ ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተርና ደግሞ ሬዲየሱን ፈልጉ ስንባል ሁሉ ግዜ مناስተያየው ጥያቄያችንን ከስታንዳርድ ፎርሙ ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲጻፍ እንዴት ነው ብለናል ስታንዳርድ ፎርሙ ኦፍ ሰርክል x h ስኩዌር y k ስኩዌር ዝ ኢኩዋል ቱ r ስኩዌር ነው ማለት ነው አሁን ይሄን ነው ሁለቱ ነው ክሮስ ቼክ እናደርጋው ማለት ነው ሁለቱ ነው ክሮስ ቼክ እናደርጋለን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት x ኡ k x ኡ ጋር እንደዳው ማይነስ ማይነስ ነው አሁን እዚህ ጋር 2 ነው አይደለ ይሄ ቀጥታ የሚያሳያችሁ ምንድነው ማለት ነው h አቹ 2 እንደሆነ ነው ማለት ነው እዚህ ደግሞ ተመጣጣላችሁ y y ነው አይደለ ማይነስ k ደግሞ ይላል እዚህ ጋር እዚህ ጋር ደግሞ ኪያችን እስታስተያዩ ማን ነው የሚሆነው 3 ነው ማለት ነው ለምን ነጌቲቭም ነጌቲቭም እኩል ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ 3 ነው ማለት ነው ኪያችን ስንት ሆነ 3 ነው ማለት ነው አሁን ሬዲየሱ ጋር እንምጣ ይሄን በስታንዳርድ ፎርስ ታስቀምጡት ካያችሁ አሁን ይሄ h እና k ውን በትክክል ያስቀምጡት በስታንዳርድ ፎርም ነው አሁን ማች ማያደርገው ካያችሁት ይሄንን ነው r ን r ስኩዌር ብሎ አላስቀምጡት እና ይሄ 7 ከምን ምን ስኩዌር ቢሆን ነው 7 የሚሆነው ብላችሁ ብታዩ ይሄን ስኩዌር ሩትስ በክተት ነው ማለት ነው አሁን ይሄ አሁን እዚህ ጋር ቁጥሩ 7 ሆኖ ኮንፊዩዝ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እየሰጣችሁ እንጂ ለምሳሌ 49 ብትባሉ ማን ነው ቱሉ ነበር ይሄን 7 ስኩዌር 81 ብላችሁ 9 ስኩዌር ነው በስታንዳርዱን r ስኩዌር አድርጋችሁ ተስቀምጡት ማለት ነው r ስኩዌር አድርጎ ለማስቀመጥ 7 ስኩዌር አድርጋችሁ ነበር ተስቀምጡት 81ንም r ስኩዌር አድርጋችሁ ለማስቀመጥ 9 ስኩዌር አድርጋችሁ ነው ተስቀምጡት አሁን ግን እየተሰጠን ጥያቄም ደግሞ 7 ነው 7 ቢሆን ደሞ እንደምን አረጋ 7 ነው አሁን በዚህ ለራሱ ለማስቀመጡት ፈልጉ ምን እንደሆነ ታርጉት ማለት ነው አሁን ይሄን 9 ስኩዌር አድርገን ያስቀምጥ ነው ለምን እንደው ይሄንን ስኩዌር ሩት ስላረገን ነው ስኩዌር ሩት እናረጋው የስኩዌር ሩት ኦፍ 81 ማለት ነው 9 ነው 9 ስኩዌር ማለት እዚም ጋር ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ 49 ማለት ነው 7 ነው ለዛ ነው 7 ስኩዌር የሚሆነው አሁንም ለዚህ 7 እንደሞ ምን እንደምን አረጋው ስኩዌር ሩት ኦፍ 7 አድርገን ያስቀምጣለን ማለት ነው አሁን ስኩዌር ሩት ኦፍ 7 ን ስኩዌር ብናረጋው ምን ይሰጠናል 7 ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን በስታንዳርድ ፎርም ስታስቀምጡት መርሳቴ ሌለባችሁ ማን ነው ማለት ነው r ስኩዌር አቹ ምንድነው ተብሎ ተሰጣችሁ 7 ነው ማለት ነው ስለዚህ r አቹ ማን ይሆናል ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 7 ነው ማለት ነው የሚሆነው እንደዛ አርጋችሁ ይሄ ደሞ ድንገት እንደዚህ በሪቨርስም ከተጠየቃችሁ ደሞ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው ሁሉ ግዜ 9 ስኩዌር 7 ስኩዌር ያሉ ላይ አስቀምጡላችሁ ይችላል ቀጥታ ቁጥሩን ብቻ ላይስቀምጡ ስለሚችሉ ሁሌም ስኩዌር ሩት ውስጥ መክተትን እንዳንረሳ ደሞ አሁንም እንደዚህ ደሞ ሊቀመጥልን ይችላል ይሄ ኤግዛምፕል 3 ብንለው እንደዚህ ደሞ ከስታንዳርድ ፎርሙ ጋር ተመሳሳይ ሆነና አንደኛው ነጌቲቭ አንደኛው ፖዚቲቭ ተደርጎ ሊቀመጥልን ደሞ ይችላል እንደዛም ቢሆን ደሞ አሁን ደው ክላሪፋይ ለማድረግ እንጂ ያው ሪፒቲሽን ነው ከቀደሙ ጋር ልክ ስታንዳርድ ፎርሙ ሁሌም ምንድነው ብለን ቼክ እናደርጋለን ስታንዳርድ ፎርማችን ከዛ በኋላ ማስተያየት ነው ማለት ነው ምንም ምን ሰራው ሰራ አይኖርም ማለት ነው ይሄ ስታንዳርድ ፎርማችን እንደሆነ ሁሌም እናቀዋለን ስኩዌር r ስኩዌር ሆኖ እንደሆነ እናቃለን ይሄን ካወቀን በኋላ የተሰጠነን ጥያቄ በማስተያየት h እና k ያችንን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው x 1 ስኩዌር y 3 ስኩዌር ነው ጥያቄው እዚህ ኳን ቱ r ስኩዌር አርጋው እንደዚህ r ስኩዌር አርጋው ሳይሆን ያስቀምጡልን 20 ብለው ነው ያስቀምጡልን አይደል 20 ከዛ ሆነ ለማስተያየት ቀጥታ እንደነት ይሆነልን ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ h አችን ምንም ጥያቄ የለም ዋን እንደሆነ እናቃለን ነጌቲቭ ኡም አንድ አይነት ነው ያው ማይነሱ እዚህ ማይነስ አለ እዚህ ማይነስ አለ ስለዚህ ይሄኛው h ነው ማለት ነው ብለን ቀጥታ እናቀዋለን ኪያችንን ግን ካየ ነው ይሄ ፖዚቲቭ ሆኗል ያ k ከተከተተ በኋላ ጥያቄው ላይስ ፖዚቲቭ የሆነ ያችንም የሆነ ይሄ 3 እንዲሆን ማይነስ ኪያችን 3 እንዲሆን k ምን ቢሆን ነው ማይነስ k 3 እንዲሆን k ምን ቢሆን ነው ነጌቲቭ 3 ቢሆን ነው ብለን k እንደሞ እናቃለን ማለት ነው። r ስኩዌራችን እንደሞ ከዚህ ጋር ነው እናስተያየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሰንሰራ ምንድነው? r ስኩዌር 20 እንዲሆን r ምን ሆነ አለበት? ያው ስኩዌር ሩት አድርገን ነው አይደለ ምናውቀው ይሄንን ስኩዌር ሩት ኦፍ 20 ሆነ አለበት ማለት ነው። አንድ አንድ ጊዜ ስኩዌር ሩት ኦፍ 20 ተብሎ ምርጫ ላይ ወይም ባይቀመጥ ሚኒማይዝ አድርገን ማስቀመጥ እንቻላለን ምክንያቱም 20 4 ታይምስ 5 አይደለ 20 የሚሆነው ይሄንን 4 ከስኩዌር ሩት መውጣት ስለሚችል 2√5 ሆኖ ሊቀመጥላችሁ ይችላል ማለት ነው እንደዚህ ቢሆን ሬዲሳችን ሊሆን ይችላል ግን ብዙ ጊ
እንግዲህ ቀጥታ ማስተያየት ነው ኢኩዌሽኑን ሪቨርስ አድርጋችሁ ይሄ ያስቸግረም አሁን አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሊሰጠን ይችላል የሰርክሉን ኢኩዌሽን ጻፉን እንባላለን ግን የሚሰጠን ላይክ ራይት ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ሰርክል ዘት ፓሰስ ትሩ ተብሎ ዘ ኦሪጅን ኤንድ ሃዝ ዘ ሴንተር ዲስ ለነባል እንችላለንና ሁለት ፖይንት ተሰጥቶን ሌላ ስለ ሰርክሉ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን ሳይተሰጠን ሴንተሩ ይሰጠንና በይትኛው ፖይንት እንደሚያልፍ ይሰጠንና ከዛ በኋላ ራሳችንን እንድንጽፍ ኢኩዌሽኑን እንጠየቃለን ማለት ነውና ያው ቀደም እንዳየነው ኢኩዌሽን ኦፍ ስታንዳርድ ፎርም ኦፍ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ለመጻፍ ምን ያስፈልገናል h እና k ያስፈልጉናል አላለ ፕላስ y ማይነስ k ስኩዌር r ስኩዌር ለማድረግ ሬዲየስ እንፈልጋለን k ን እንፈልጋለን h ን እንፈልጋለን አሁን እየተሰጠን ይሄ ተሰጥቶናል h ተሰጥቶናል ሴንተራችን h እና k ተሰጥቶናል ስለዚህ ሬዲየሱን ነው እንጂያል ሰጥቶን ሌላ ነገር ተሰጥቶናል ስለዚህ ምን እናደርጋለን ኦኬ x ማይነስ ብለን hችን እየተሰጠነን 5 ስኩዌር ፕላስ y ማይነስ ብለን k ም እየተሰጠነን 2 ስኩዌር እናረጋግና የትስታክ እናረጋለን እዚ r ስኩዌር ላይ እንቀው ማለት ነው ሬዲየስ አይ ለለንም ስለዚህ ሬዲየሱን እንዴት እናገኝ ብለን we have to find a way ማለት ነው እና ምን ተሰጥቶናል የሰርክላችን የዚህ የሴንተሩ ተሰጥቶናል አንድ ፖይንት አለ ሌላ ፖይንት ደግሞ በምን እንደሚያልፍ ተሰጥቶናል origin ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ፖይንት ከተሰጠን distance ማወቀላል ነው አይደል 2 points ከተሰጡ 2 points ከተሰጡ x y የሆነ x y ፖይንት ተሰጥቶናል ሌላ ደግሞ hk ተሰጥቶናል hk አችን እዚህ ጋር ተሰጥቶናል ማለት ነው እዚህ አየነው hk ሴንተሩ ማለት ነው ሌላ ደግሞ x y ላይ 0 0 ተሰጥቶናል ስለዚህ ሁለት ፖይንት ከተሰጠን ሁሉ ግዜም በመሃላቸው ያለው ዲስታንስ ለማወቅ እንግዲህ ከዛ ከተሰጠን ኦሪጅን እስከዚህ h k ድረስ ያለው ዲስታንስ ሬዲየስ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ x y ሰርክሉ ላይ ስለሆነ እና ሬዲየሱ ደግሞ ማቀናነስ እና ስኩዌር ማድረግ ነው እንደም 0 0 ስለሆነ ምንም ሳናቀናነስ እንዲ አይተን ማወቅ ይቻላል ግን ለሌላ ፖይንት እንዲጠቅማችሁ ብዬ ነው የምሰራው ስለዚህ ምን ግዜ ሬዲየሱ ስናገኝ ዲስታንስ ፎርሙላ ተጠቅመን ነው ማለት ነው ዲስታንስ ፎርሙላችን ላይ ምናረጋለን እየተሰጠንን x h ስኩዌር y k ስኩዌር አርገን ሁሌም ከr ስኩዌር ጋር እኩል እንደሆነ ስለምናቀ ሬዲየሳችንን በዚህ እናገኛለን ማለት ነው ኤክሳችን ኦሪጅኑ ስለተባለ 0 ነው h ደግሞ እየተሰጠን 5 ነው ስኩዌር ፕላስ ዋይችን አሁንም እየተሰጠን ይሄ ኦሪጅን እዚህ ጋር ይሄ ኦሪጅን ተብሎ ይጻፍ እንጂ 0 0 ምን እንደተሰጠንና ቃልን ማለት ነው 0 እና 0 እንደተሰጠንና ቃልን ማለት ነው ስለዚህ ዋይ ላይ እየከተተኩ ያለቱን እነዛን ፖይንቶች ነው 0 ማይነስ ኪያችን ስንት ነው 2 ስኩዌር እናረግና r ስኩዌር አችን ለማግኘት እንጥራለን ስለዚህ -5 ስኩዌር 25 ይሆናል ይሄ ደግሞ 2 ስኩዌር ደግሞ -2 ስኩዌር 4 ይሆናል አንድ ላይ እንደምራ ኢዝ ኢኩዋል ቱ r ስኩዌር ይሆናል ከዛ ይሄን ስንሰራ ምን ይሆናል ማለት ነው 29 ኢኩዋልስ r ስኩዌር ይሆናል ስለዚህ r አችን ስንት ነው ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 29 ነው ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው እና አንድ አንድ ጊዜ ሬዲየሱ ቀጥታ ላይሰጣችሁ ይችላል ሬዲየሱ ሳይሰጣችሁ ራሳችሁ ካልኩሌት እንድትታረጉ እምትፈል እምትጠየቁበት ሁኔታ ስለሚኖር ሁሉ የምታዩት እየተሰጣችሁን ፖይንት በመጠቀም ዲስታንስ ማግኘት ነው ማለት ነው ዲስታንስ ለማግኘት ደግሞ ያው የሚያስፈልገው እጪ ሁለት ፖይንት ነው ሁለት ፖይንት ከተሰጣችሁ ሁሉ ግዜም የዛ ዲስታንስ ስኩዌር የx xዎቹን አቀናንሳችሁ ስኩዌር የምትታረጉና yዎቹን አቀናንሳችሁ ስኩዌር የምትታረጉትን ስደምሩ ሁሉም የዛ ዲስታንስ ስለሚሰጣችሁ ያው እዚህ እንዳደረግ ነው የተሰጠውን ፖይንቶች ጨምረን ደመረን ከዛ በኋላ ሬዲየሱን ለማግኘት እንተናለን ማለት ነው ስለዚህ r ስኩዌራችን 29 መሆኑን አወቀን 29 መሆኑን አወቀን ስለዚህ r ምን ሆነ ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 29 ሆነ ማለት ነው እና ሬዲየሱን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ከዛ አሁን ሬዲየሱን ካወቀን በኋላ ኢኩዌሽኑ ለመጻፍ የጎደለን ሬዲየስ ብቻ ነበረ በሱ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ሁሉ ነገራችንን ሰርተን ይቀርን ይሄ ነበር r መክተስ ነበር ይቀርን ስለዚህ ኢኩዌሽናችን መጨረሻው መልሱ ምን ሆነ x 5 ስኩዌር y 2 ስኩዌር is equal to square root of 29 ሬዲየሱ ነው ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስታንዳርድ ፎርም ስናስቀምጣው ይሄንን የበለጠ ቀለል አድርገን እንደዚህም ብናስቀምጣው ምንም አይደለም ግን ስኩዌር ሩት ኦፍ 29 29 ሙሉ ስለምናቅ x 5 ስኩዌር plus y 2 ስኩዌር equals 29 ብለን እንድናስቀምጣውለን ማለት ነው እና አንድ አንድ ጊዜ ስኩዌር ሩት ማድረግ አይተበቀብንም r ስኩዌርን ካወቀን በቂ ነው በቃ ያስጠን ካልን በኋላ r ስኩዌር መሆኑ ካወቀን እኛ ምን ፈልገው ኢኩዌሽናችንን ለመጻፍ ይሄ r ስኩዌርን ስለሆነ ቀጥታ ያገኘነውን 29 
እዚ በማስቀመጥ ይሄንን ስታንዳርድ ፎርም ማስቀመጥን ብለን እናያለን ማለት ነው። አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ራይት ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ሰርክ ተብሎ ኢትስ ታንጀንት ቱ ዘ ዋይ አክሲስ ኤንድ ሃዝ ዘ ሴንተር ዲስ ተብሎ ቢሰጠን ደግሞ ከዋይ አክሲስ ጋር ታንጀንት እንደሆነ ሲነገረን ያው አንድ ሌላ አዲሽናል ፖይንት እንደተሰጠን ነው ምናቀው ሰርክሉ ላይ እና ደግሞ ሴንተሩ ተሰጥቶናል ስለዚህ ጊቭናችንን መጀመሪያ ያው ሁሌ እንደምናረጋው ጊቭናችንን እናወጣለን እየተሰጠን ምንድነው hk ተሰጥቶናል ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክል ስሪና ማይነስ 4 እንደሆነ ማለት ለዚ ታንጀንት ቱ ዘ ዋይ አክሲስ እንባል ምን ማለት ነው ይሄን ሰርክል ሰምሃው ድሮ ብናደርክ እንግዲህ ሴንተሩ ተሰጥቶናል ስሪና ማይነስ 4 ነው ተብሎ ከላ ዋይ አክሲስ ደሞ ታንጀንት ነው ስለ ከተባለን ያው ዋይ አክሲስ ይነካል ተብለናል ይሄንን ዋይ አክሲስ ይነካል ኤ ዋይ አክሲስ ደሞ በፖይንት ስንጽፈው 0 እና ማይነስ 4 እንደማለት ነው ይሄን ይሚነካ ከሆነ ፖይንቱ ተሰጥቶናል አንድ ፖይንት እንደተሰጠን ነው ምናቀው ማለት ነው አንድ ፖይንት ከተሰጠነና ደሞ ሴንተር ኦፍ የሰርክል ከተሰጠን ሁለት ፖይንት አለን ማለት ነው ሁለት ፖይንት ካለን ደሞ ዲስታንስ መፈልግ በዲስታንስ ፎርሙላ መስራት እንችላለን አለን ማለት ነው አሁን ዲስታንስ ፎርሙላ ቀጥታ እንጠቀም ብለን ሬዲየሳችንን ማግኘት እንችላለን እንዲም በማየትም እንዳያችሁት ሬዲየሱን ማወቅ ቀላል ነው እዚህ ጋር ስለሉ ያው ሆሪዞንቱ ነው በቨርቲካሊ ታንጀንት ነው ስለተባለ በማየት ብለናቀው እንችላለን ግን ከም አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ፖይንቶች የተለያየ የቦታ ሆኖ ድሮ አርገን ላናቀስ ስለምንችል ዲስታንስ ፎርሙላ መጠቀም ነው በቃ ሁሌ እንደዚህ አይነት ሁለት ፖይንት ሲሰጠን ሬዲየሱን ለማግኘት ማድረግ ያለብን ዩዝ ዲስታንስ ፎርሙላ በቃ ዲስታንስ ፎርሙላ ምንድነው y እና x ዎቹን አቀናንሶ መደመር ነው ለዚህ ምንድነው x h ስኩዌር አርገን እየተሰጠሉን any point y k ም ደግሞ ስኩዌር አርገን ከr ስኩዌር ጋር ሁሉ እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ x አችን ማን ነው የተሰጠን point 0 ማለት ነው h ደግሞ እየተሰጠን ይሄ ማለት ነው 3 ስኩዌር ፕላስ y አችን ደግሞ ይሄ -4 ላይ እንግዲህ ታንጀንት ነው ተብለናል -4 ከያችን ደግሞ እየተሰጠን -4 ማለት ነው is equal to r square ማለት ነው አሁን ይሄ -4 እና plus ይሆናል -4 plus 4 0 ሆነ ማለት ነው እዚህ ደግሞ -3 square 9 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ 9 plus 0 equals r square ይሆናል ይሄ የሚያሳየን ደግሞ r አችን ምን ምን እንደሆነና the square root of 9 which is equal to 3 ስለዚህ ዲስታንሳችን እሄ 3 መሆኑን አወቀን ማለት ነው ግን እንዲሁ በማየት እንድናክችልናል ግን ባና ግን ዲላ any point እዚ ተሰጥቶን ቢሆን ግን ያች የተሰጠን point it passes through this point ከተባለን it passes through this or it passes through this ከተባለ any point እዚ ተሰጠነ ነው ታንጀንሲ point 1 ተጠቅመን ከዛ በኋላ ከሴንተራችን ጋር በማቀናነስ የዛ የተሰጠነ point distance እናገኛለን በዚ ፎርሙላ ማለት ነው በዚ ፎርሙላ distanceው ለማግኘት ከጣረን በኋላ በቃ ሬዲየሱን አወቀን ሴንተር ካለን ሬዲየስ ካለን equation of the circle መጻፍ ደሞ ያው እንዳየነው ከዚህ በፊት እንዳየነው ስታንዳርድ ፎርሙላ መጻፍ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ዋና ሰርክል ሴንተር እና ሬዲየስ ማግኘት ነው ስለዚህ ያለ መስራት ያው ስታንዳርድ ፎርም ኦፍ ሰርክል በመናቀው መሰረት ምን እናረጋለን x h2 y k2 r2 አይደለ እንትናችን ፎርሙላችን ስለዚህ x ብለን h ኦሬዲ አይዳንቲፋይ አድርገናል h አችን ሄዶ ብለን ከያችን ሄኖ ብለን ስለዚህ h አችን 3 ስኩዌር ፕላስ y ማይነስ ከያችን ደግሞ ማይነስ 4 ይሄ እንጂ ቅንፍ እየከተትኩት ይሄ ኔጌቲቭውን እንዳንረሳ ብዬ ነው ስለዚህ እሷ ነው ታርጉልኝ ይሄን ስኩዌር is equal to r ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ያ ደግሞ r ስኩዌራችን ኦሬዲ ያግንተናል ማን ነው ብለን አለ r ስኩዌራችን 9 ነው r ስኩዌራችን 9 ነው r ግን square root of 9 ነው ስለዚህ r አርጎ ማውጣት የማይያስፈልግም r square ን ካገኘን እንደዚህ በdistance formula r square ን ካገኘን በኋላ ከsquare root ም ማውጣት ያስፈልግም በቂ ነው ይሄ ማለት ነው r square 9 ነው እሱ ነው ምን ፈልገው ለሰርክላችን x 3 square plus ሄ ኔጌቲቭ እና ኔጌቲቭ ምን ይሆናል ፖዚቲቭ ይሆናል አይደል plus 4 square is equal to r square አችን ምን ሆነ 9 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሰርክሉን እንደዚህ ያደርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክላችንን እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ዋና የሚያስፈልገው ሴንተሮቻችንን ይሄ hk ን ማወቅና ሬዲየሱን ማወቅ ነው ሬዲየሱን ለማወቅ እንግዲህ ስካውን ባየ ነው አንድ አንድ ጊዜ ቀጥታ ሬዲየስ ሊሰጣችሁ ይችላል ሌላ ጊዜ ደግሞ ፖይንት ከሰርክሉ ላይ አንድ ፖይንት ይሰጠናልና 
እዚ ሰርክል ላይ የሆነ ፖይንት ሰጠነና እዚህ ጋር የሆነ x y የሆነ ፖይንት ሰጠነና ሴንተር ይሰጠነና ሬዲየሽን ሬዲየሽን ራሳችን ካልኩሌት እንድናረግ ይጠበቀብናል ማለት ነው ያን ደሞ እንደዚህ እንዳደረግነው እዚህ ጋር በማቀናነስ እነዛን ፖይንቶች any x y ማለት ነው any point ቢሆን ከሴንተሩ ጋር እንዲም የዋዩን ከዋዩ ሴንተር ጋር በማቀናነስ ያን r ስኩዌር እናገኛለን ማለት ነው በቃ r ስኩዌርን ካገኘን ሴንተር ካለን ፎርሙ እስተ ስታንዳርድ ፎርሙ ፈርክ ለመጻፍ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ፎርሙላውን ተመልክተን አይ ሆፕ ትንሽዬ ይረዳችኋል ይሄ ለሰርክል ቢያስባለሁ ደሞ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ወይም ኮሜንት ካላችሁ አልቀባችሁም ነገር ካለ ኮሜንት አድርጉልኝ አይ ሪሊ አፕሪሼት እና ቴንክ ዩ ፎር ዋችንግ